പദ്ധതിക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എം പിമാരുടെ ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എ എ റഹീം കേരളം തുലഞ്ഞു പോട്ടെ എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഭാവമെന്നും എ എ റഹീം കുറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യത കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എം പിമാർക്കുമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾ അത് നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിനെതിരായ സമരത്തിലാണെന്നും റഹീം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിനുള്ളിലും ഇന്ന് സഭയ്ക്കു പുറത്തും കണ്ടത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാൻ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും കഴിയുന്നില്ല സംസ്ഥാന വികസനത്തിനെതിരെ അവരുടെ ശബ്ദം ഉയരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഡൽഹിയിലെ കേരള വിരുദ്ധ അംബാസിഡറെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും റഹീം പറഞ്ഞു കെ സുധാകരൻ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും പാർലമെന്റിൽ കേരളത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാനുമാണ് ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല ദേശീയപാത വികസനം കീഴാറ്റൂർ ബൈപ്പാസ് തുടങ്ങി വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഐക്കം ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗെയിൽ പദ്ധതി മുടക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കേരള വികസനത്തിനായി താൻ ഇക്കാലയളവിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വിശദീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന് കഴിയുമോ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി എപ്പോഴെങ്കിലും പാർലമെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും യു ഡി എഫ് എം പിമാർ മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ ജനം ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അവിശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്നും എ എ റഹീം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം സിൽവർ ലൈൻ വിഷയം കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നോക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു ഔദ്യോഗികമല്ലെങ്കിലും റെയിൽവേ മന്ത്രിയെയും കണ്ടുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പിണറായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംസ്ഥാനത്ത് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയപാത വികസനം നടക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പൊതുവിശ്വാസം എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ പണം നൽകേണ്ടി വന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ദേശീയപാത വികസിപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് സാധിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ ലൈൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ട പദ്ധതിയാണെന്നും വൈകിയാൽ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി ബഫർ സോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വ്യക്തത വരുത്താം അലൈൻമെന്റ് മാറ്റണമെന്നത് തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് സമരത്തിൽ എല്ലാ സ്വഭാവമുള്ളവരുമുണ്ട് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഒരു കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഈ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കാനാകുമോ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ജനത്തിന്റെ പെടലിക്കിടേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ കല്ലിടൽ സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിനാണ് ഭൂമി ക്രയവിക്രയത്തിന് തടസ്സമില്ല കല്ലിടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠനം നടത്തി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാലേ അതിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോഴത്തെ കല്ലിടൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനല്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഇന്നും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നടന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ഇന്ന് കേരളത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി